वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बाड़को केम छो फाइन तो आग तब डिस्कस कर लो तो आगे सेशन की अंदर के एसिड को कहवा बेस को कहवा राइट आई होप के तमने हमें समझ पड़ गई हे भाई सूचक को कहवा कूदरती सूचक कृत्रिम सूचक पर आप चर्चा करेली थी लीटमस रंग केव जांबड़ी हो चर्चा करेली थी पीछे आप एक एक्टिविटी करेली थी याद आई लींबू द्रावण साबुन द्रावण मरी पर घना बदा यूट्यूब पर रिप्लाय पे कि हाँ सर अभी एक्टिविटी करी है तो ये जेने जेने भी एक्टिविटी करेली है बधाने खूब खूब थैंक यू के अभी नवी रीते प्रवृत्ति करता रहो आगे बढ़ता रहो तो तमु नॉलेज ऑटोमेटिक सो थैंक यू हम एसिड और बेस की परख पर आप आगे बढ़िए तो एट्ले शू है एच सी एल है पर लाल लीटमस पेपर ने अंदर डूबाड़ू तो शू फेरफार भूरा लीटमस ने डूबाड़ू अंदर तो शू फेरफार फिनोफेलिन द्रावण है एच सी एल ने संपर्क में ला तो शू थ फिनाइल मिथाइल ऑरेंज न द्रावण है इन्हें हूँ संपर्क में ला तो शू थ तो आ चार चार प्रवृत्ति बराबर आप जुए बेजिक है तो पहलू एच सी एल ए नाम शू है बाड़को हाँ शू नाम से बोलो जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है आप एसिड और बेस मैं एक सूत्र लगेलू याद है जो ऊपर तब देखाय एसिड हो बेस होसिड हो तो ए बुला एसिड बुरा लिटमस ने लाल बना याद रख आजीवन बेस बेलाबू बेस लाल लिटमस ने बुरु बना आप तेरे आखी जिंदगी याद रख सीम्पल ओके क्लियर तो आमा लाइन आखी बे उभी लाइन से आखी तारी क्लियर थी जैसे बाकी रही खाली आ बेरे याद रख तुम एवं नहीं कहते बोलो कम याद रखू साहब बराबर से याद रखो एट हार्ड एट भारी नहीं ओके तो तुम मनो तो मान ईजी है तो ईजी है तुम मानो हार्ड है तो हार्ड हम एच सी एल जुए लाल लीटमस पेपर पर शो असर दर्शा तो एसिड है तो एसिड लाल लीटमस पेपर पर शू करे कई असर दर्शाता बुरा ने केव बना लाल ए बू ला बुरा ने लाल बना लाल ने केव राखे लाल न केव राखे लाल तो अँ शू लख लाल लीटमस पेपर शू रंग परिवर्तन करते नहीं लीटमस पेपर रंग परिवर्तन करे नहीं बुरा लीटमस पेपर ने केव बना लाल राइट बुरा लीटमस पेपर ने केव बना लाल हम आग बात करे फिनोल फुथेलिन न द्रावण तो हजू तुम एवं नहीं पाचड़ जता आ फिनोल फुथेलिन ए बेज ना सूचक है को सूचक है बेज ना एट एसिड साथ कोईपण जात कोईपण एसिड साथ कोईपण जात प्रक्रिया कर सही तो अँ भी ते शू लखी सको रंग विहीन रंग विहीन रहे रंग विहीन रहे द्रावण जेवन आ एक्चुअली द्रावण केव रंग विहीन है रंग विहीन रंग विहीन ज रहे एम कोईपण जात फेरफार आवड़े आ एक आखी सीम्पल एक वक्त शीखी लो बाकी ऑटोमेटिक आवड़े ओके आने बे ट्रीक है हूँ तुमने शीखवाड़ू है ने आग मिथाइल ऑरेंज न द्रावण तो एसिड साथ जय मिथाइल ऑरेंज न द्रावण संपर्क में आए तो ये द्रावण केव जाए लाल बनावे क्या रंग बनावे लाल रंग न तो फरी एक वक्त हूँ आ जो ऑब्जर्वेशन है अपना अवलोकन है तुम एक वक्त रिविजन करो छो पे गेरंटी तक आड़ी जैसे पीछे आप आगे बढ़ीशू तो स्टार्ट करिए एच सी एल कोण है एसिड लाल लीटमस पर कोई फेरफार होता नहीं लाल लाल ज रहे बोर लीटमस केव बने चे? लाल नेक्स्ट फिनोथेलिन जो बेज न सूचक है पोते केव रंग विहीन तो ये केव रहे रंग विहीन ज रहे जय मिठाई ऑरेंज है ऑरेंज है ये केव जाए लाल ख्याल आए थे एच सी एल मिठा लोर साथ केव रंग आपे लाल भाई तू आव पचास सवाल एमसीक्यू अंदर आके आत थी एसिड साथ हम आप जो बेईज साथ को साथ जो है बेईज तो आरो एसिड अँ तमो 
બેઝ ઓકે આમાં શું ફેરફાર થાય બાળકો જો જાણવા જેવું છે ઓકે રંગીન દુનિયા છે મજાની છે બેઝ તો આપણે જોઈ ગયા અહીંયા ઉપર જરાક બે લાભુ એટલે કે બેઝ લાલ ઇટમસ ને કેવું બનાવે છે બાળકો ભૂરું અને એસિડ માં કેવું રહે છે લાલ ઇટમસ લાલ નું લાલ આગળ વધીએ તો બેઈસ એની ઓછ સાથે કેવો રંગ પરિવર્તન બનાવે છે કેવું બનાવે છે ભૂરું આપણે ભૂરી પેન થી લખીએ ભૂરું બનાવે અને ભૂરા લીટમાસ પેપર ને કેવું બનાવે ભૂરું નું ભૂરું જ રહે એટલે કે રંગ પરિવર્તન કરે નહીં અથવા થશે નહીં નહીં લખો તો બી ચાલશે થશે નહીં લખો તો પણ ચાલશે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી હવે વાત આવી ફિનોફેલિન આગળ પણ મેં તમને કીધું કે ફિનોફેલિન નું દ્રાવણ એ કેવું છે બેઝ નો સૂચક છે કોનો સૂચક છે બેઝ નો સૂચક છે એટલે ફિનોફેલિન બેઝ સાથે કયો રંગ આપે છે ગુલાબી પોતે કેવું છે રંગ વિહીન છે પણ જેવો બેઝ ના સંપર્ક માં આવે તરત જ જો તમે કયો રંગ આપે છે ગુલાબી ઓકે તો તટસ્થીકરણ ની પ્રક્રિયા ની અંદર આ આપણે જોઈશું ઓકે હું ટ્રાય કરું એક્ટિવિટી કરવાની ઓકે જો કેમિકલ મળી રહ્યો તો આપણે બતાવીશું ઓકે આગળ વધીએ હવે જયારે મિથાઇલ ઓરેન્જ નું જયારે એ બેઝ ના સંપર્ક માં આવશે ત્યારે કેવું થાય છે પીળું બ્લેક કલર થી લખું કેવું થાય છે પીળું બને છે દ્રાવણ કેવું બને છે પીળું તો તમારે ચાર અવલોકન યાદ રાખવાના એસિડ લાલ ઇટમો સાથે કઈ ફેરફાર નહીં કરે ભૂરા હાથે કેવું બનાવે લાલ ફૂનપથલી સાથે કઈ ફેરફાર નહીં કરે તો મીઠા લોન સાથે કેવું બનાવે લાલ આટલું આપણે બે જ વસ્તુ યાદ રાખવાની થાય કે નહીં થાય યસ જો આવડી જાય તમને ઇઝી લાગે તો કોમેન્ટની અંદર યસ લખવાનું એટલે મને ખ્યાલ આવે કે નહીં મારા સ્ટુડન્ટ લોકોને હંડ્રેડ પર્સન્ટ ખ્યાલ આવી ગયો છે ને એકચ્યુઅલમાં સી ઇઝી જ છે ગભરાવાની જરૂર નથી એને ઓ એચ એને ઓછમાં આવડે કે નહીં આવડે લાલ ને કેવું બનાવે ભૂરું ભૂરા પર કઈ ફેરફાર નહીં થાય ફિનોફિલિન ને કેવું બનાવે ગુલાબી પણ મને મીઠા લોન ને કેવું બનાવે પીળું અમારે તમારે ત્રણ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે બસ આખા કોષ્ટકમાં એસિડમાં બે ને બેઝમાં ત્રણ બસ આ પાંચ વસ્તુ યાદ રહી આખો કોષ્ટક તમારો પૂરો બસ આટલું જ યાદ રાખવાનું છે બધામાં હવે સેમ નું સેમ જ આવશે તમારે કોઈ પણ જાતની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી આગળ વધીએ હવે આપણે આ બધા એસિડ છે તેવા છે બધા એસિડ તો બધામાં અવલોકન કેવું આવવાનું બાળકો સરખું એટલે કે આમાં બી શું આવવાનું એસિડ છે રંગ પરિવર્તન કરે નહીં અહીંયા બી શું આવશે રંગ પરિવર્તન કરે નહીં સેમ રંગ પરિવર્તન કરે નહીં બધા એસિડ દુનિયાનો કોઈ બી એસિડ હોય પ્રબળ હોય કે નિર્બળ હોય શું કરે ભૂરા લીટ પશ્ન કેવું બનાવે છે લાલ ભૂરા લીટ પશ્ન કેવું બનાવે લાલ એ કુદેશ બદલાતું નથી લાલ બનાવે ઓકે બીજું સુનપ થેલી નું દ્રાવણ એ કેવું છે બેઝ નો સૂચક છે એસિડ સાથે કોઈ પણ જાતનું પ્રક્રિયા કરતું નથી એટલે દુનિયાનું કોઈ બી એસિડ હોય ઓકે એ કેવું રહે રંગ વિહીન આ ફિક્સ છે કેટલું ઇઝી છે જો પણ આટલો મોટો કોષ્ટક જોઈને આપણને એવું લાગતું આ હારું કેમાં કે યાદ રાખશું આપણે હે ને પણ હવે તમને લાગે ને એકદમ સહેલામાં સહેલું છે જોયું બીજું મિથાઇલ ઓરેન્જ સાથે એસિડ કયો રંગ આપે લાલ બનાવે યાદ રહેશે આ એસિડ ની વાર્તા પૂરી થઈ ગયું બેઝ માં સેમ જે એક અવલોકન આવ્યું એ અવલોકન પ્રબળ પ્રબળ બેઝ હોય કે નિર્બળ બેઝ હોય બધામાં કેવું રહેશે સેમ સમાન નું સમાન જ રહેશે ઓકે તો હવે આપણે જોઈએ અવલોકન ઓકે ફાઇન એને હોય છે આપણને ખ્યાલ છે બાળકો હમણાં આપણે જોઈ ગયા ઉપર લાવીએ જરાક બેઈસ બે લાભુ લાલ લીટમસ ને કેવું બનાવે છે ભૂરું તો લાલ લીટમસ છે અહીંયા એને કેવું બનાવશે ભૂરું તો બધામાં જ જેટલા બેઈસ છે તે બધા કેવું બનાવશે ભૂરું 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 આ પાણી આવી ગયું હવે નીચે નહીં લખવું બસ ભૂરું બનાવે 
लखता रह जो हाथे हाथे लखेलू याद रह भूली जवा होशियार तो लगता लगता नीचे नहीं जाए पाच ध्यान रखे बीजुनोलिन एसिड साथ मीन्स बेईज तो सूचक है तो एसिड साथ रंग विन रहे बेईज साथ क्यों बना गुलाबी याद रही गये ना तो आ पांच वस्तु थी फेरफार मीठा लवरण साथ क्यों रंग आपसे पीड़ो कोई फेरफार कोई फेरफार तुमने कोई मैंने जवाब आपसो कोई फेरफार बराबर कोई फेरफार फिनोक्सेलिन में भी शू आ कोई फेरफार जो तमने बाढ़ स्पीड धीमी लगे ने तो पेलू पॉइंट एक पॉइंट बे पॉइंट पांच स्पीड में करना कोई फेरफार बाढ़ आज भू एन्जॉय करो है बोरिंग डे नहीं लगे एन्जॉय कर सो भो मजा आद भी रहते बीजो एक बात तक जाना मजा आ लीटमस पेपर बात कर लीटमस पेपर ने शू करवा खबर भीनू ले के बीना लीटमस भीनू लाल ने भीनू बूरू एक्चुअली एम द्रावण सोल्यूशन हे द्रावण से द्रावण अंदर पानी हे ओके द्रावण पानी बनेल हो कलर चेन्ज था से, परंतु जो आचसीएल वायु स्वरूप में भी है खबर तो कही दू वायु स्वरूप में एचसीएल जो लाल लीटपस के बुरा ने सॉरी बुरा ने जो संपर्क में आशे ने तो बुरु ने बुरुज राखे जो कोरू हो तो, ड्राई सूकू हो तो, ओके कौन वायु स्वरूप में हे तो परंतु जो बुरु लीटपस भीनू हे तो एचसीएल संपर्क में आशे वायु स्वरूप में है तो ये लाल थे लाभ बहुत इम्पोर्टंट वस्तु है आ चेप्टर अंदर आगे आ चर्चा करे डीप में डीप में ओके तो आप तुम जी सको आ स्क्रीनशॉट लाइ तो स्क्रीनशॉट भी लाइ सको फोटो पड़व हो तो फोटो पाड़ी सको छो। तो एक सीम्पल आप शोर्टकट बनाई दिए आसिड मेट बेज मैट एसिड ने बेज एसिड शू करे एक तो बुरा ने क्यों बनावे लाल बीज अवलोकन शू जु मिथाइल ऑरेन्ज के सूचक है कृत्रिम सूचक भाई गेला तब है क्यों बना लाल आस आटल याद रखो आखो कोष्टक याद रही जाए बाढ़ बेईज बेईज शू करें लाल ने क्यों बना बुरु अने फिनोपथेली ने गुलाबी अने मिथाइल ऑरेन्ज ने पीड़ू थोड़ा सवाल जवाब चर्चा कर सूचक न कार्य शू सूचक न कार्य अपने भाई गया सूचक एसिड हाजरी में शू करे छे? रंग परिवर्तन करे छे तू आग आव ग्रहणेन्द्रीय सूचक है सूचक भाई कृत्रिम भाई कूदरती भाई जाए नव 
ग्रहणेन्द्रीय सूचक तो ग्रहणेन्द्रीय सूचक एट कि पदार्थो ध्यान आप जो आव परीक्षा में आलू है एक मक में जो पदार्थो एसिडिक के बेजिक अथवा बेजिक बेजिक मध्यम में वस बदलाय पदार्थों ने ग्रहणेन्द्रीय सूचक कहे फरी एक बार ध्यान आप ग्रहणेन्द्रीय सूचक को नहीं कहवा पदार्थों एसिड के बेजिक मध्यम में वस बदलाय ओके एने शू कह ग्रहणेन्द्रीय सूचक आना आखो टॉपिक है आखी एक्टिविटी है आप पाथड़ी जुशु ओके खाली डेफिनेशन तुम हमें याद रखो एट हमें बहुत कन्फ्यूज नहीं था सब आ ग्रहणेन्द्रीय सूचक शू है के रीतना है उदाहरण शू है ओके टेन्शन नहीं लो आखी एक्टिविटी है यहाँ अपने जुशु ओके हमें बे वस्तु तब जो सी एच थ्री सी डबल ओ एच और एन एओ एच है ने पाचड़ तब जो गया एन एच फोर ओ एच वाधा तो एक शू को समूह को एसिड ना है निर्बल एसिड जय एन एच फोर ओ एच है जो ओ एच आए बेस एनु नाम है एमोनियम हाइड्रोक्साइड शु नाम है नाम एसिटिक एसिड तब नाम पहली वक्त जाए मे बी जाता हो तो वेरी गुड आम है एमोनियम हाइड्रोक्साइड आ निर्बल एसिड है जय एमोनियम हाइड्रोक्साइड एन एच फोर ओ एच ए केवे निर्बल बेस क्लियर थे बाड़को वेरी गुड निर्बल एसिड निर्बल बेस तो हम थोड़ा अपने उदाहरण जो लीए प्रबल एसिड निर्बल एसिड प्रबल बेस निर्बल बेस न ओके तो खास ध्यान रखो आ दस अगर बार बदते जावा पीछो नहीं छोड़े आखवा रहे तो पहले प्रबल एसिड तो प्रबल एसिड एसिड को कहवा तो पहला अपने चर्चा कर ले याद करो पहला सेशन में आने आगे ना सेशन हो तो एच प्लस सांद्रता एसिड को डिपेन्ड करे एच प्लस पर बेस को डिपेन्ड करे ओ एच माइनस पर एटू आवड़े एट पूरु एच प्लस सांद्रता हो प्रबल एसिड जेमा एच प्लस सांद्रता ओछी हो निर्बल एसिड ओके तो हम अपने एक्जाम्पल जुए प्रबल एसिड को निर्बल एसिड को प्रबल बेस को निर्बल बेस को तो तरह तरह एक्जाम्पल लीए दरक में तो प्रबल एसिड में पहलो है एच सी एल नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम याद नाम लगता रह जाओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड एच एनओ थ्री नाइट्रिक एसिड डावरता हो तो कोई वो नहीं तरह तरह के प्रबल एसिड नाम याद रखो हम बीजा निर्बल एसिड बात करिए एच टू सीओ थ्री एच सी डबल ओ एच सी एच थ्री सी डबल ओ एच एच टू सीओ थ्री एट शू कह कार्बोनिक एसिड एच सी डबल ओ एच हम आने शू कहो ते आने ते मिथेनो एक एसिड भी कही सको एक कार्बन है खबर एक कार्बन हो तो मिथ बे कार्बन हो तो ईथ ने सी डबल ओ एच एटिक एसिड ये पाथेड़ आ टेन्शन नहीं लो मिथेनोइक एसिड भी कही सको अथवा अथवा ते एने शू कही सको फॉर्मिक एसिड ध्यान आप जो हजू कहू आ फॉर्मिक एसिड क्या होड़ी डंख मरे ने कीड़ी है मधमाखी है ये बदा डंख में मिथेनोइक एसिड होटे अपन शू बो त्या खंजवाड़ आए बहुत अतरे है ने आग सी एच थ्री सी डबल ओच हम नाम है एसिटिक एसिड ओके एसिडिक एसिड अथवा बीजू नाम शू है इथेनोइक एसिड बे कार्बन है इथेनोइक एसिड ध्यान जोजो 
અને રિવિઝન કરો જોવાનું હે ને આવશે આગળ નિર્બળ એસિડ અને પ્રબળ પ્રબળ બેઝ અને નિર્બળ બેઝ જેમાં ઓઇટ ની સાંદ્રતા વધુ એ પ્રબળ ઓઇટ ની સાંદ્રતા ઓછી એ નિર્બળ વાંધો નથી તો આમાં ત્રણ ત્રણ એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ ફટાફટ એન એ ઓ એચ કે ઓ એચ એમ જી ઓ એચ કોઈ એન એચ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ આવડે કે નહીં આવડે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ કે એટલે પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એમ જી ઓ એચ કોઈ એટલે મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ થાય છે ક્લિયર હવે આપણે જોઈએ નિર્બળ બેઇસ નિર્બળ બેઇસ ની અંદર આવે છે એન એચ ફોર ઓ એચ હમણાં ભણી ગયા તમે એન એચ ફોર ઓ એચ તો ઘણા બધા છે નિર્બળ એસિડ ની અંદર આપણે હમણાં ખાલી ત્રણ ત્રણ જોઈએ આપણા લેવલ સુધી વાંધો નથી એન એચ ફોર ઓ એચ એન એચ ફોર ઓ એચ એટલે એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ઝેડ એન ઓ એચ ઝેડ એટલે ઝિંક હાઇડ્રોક્સાઇડ લખતા રહેજો બાળકો ને એલ ઓ એચ થ્રાઇસ એટલે એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ તો તમે જોઈ શકો છો બાળકો આ ચાર વસ્તુ પ્રબળ એસિડ નિર્બળ એસિડ પ્રબળ બેઈસ નિર્બળ બેઈસ ઓકે તો આનું સ્ક્રીનશોટ બી લઈ શકો છો ઉદાહરણ બી લખી શકો છો અને ઉપર તમે ત્રણ ત્રણ એક્ઝામ્પલ પણ આપેલા છે આ ક્વેશ્ચન આન્સર બી આપેલા છે એ બી તમે જોઈ શકો છો ઓકે આ બધું તમારું નોટમાં લખવાનું છે સમજવાનું છે કઈ નહીં સમજ પડે તો સવાલ પૂછવાનો છે અને આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ